എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റീനാമിസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സ് ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കെമിസ്ട്രി ഞാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം ഒക്കെ നടത്തും കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സും കൂടെ ആവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു എക്സാം ഒക്കെ നടത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഫിസിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ കേക്ക് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡാണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് നോക്കി നിൽക്കാണ് കേട്ടോ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജോയിനിങ് എൻ സി സി ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അറ്റ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു റീഡ് ദിസ് നോട്ടീസ് ഡിസൈഡ് ടു ചെക്ക് ദിയർ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കാൻ യു ഹെൽപ്പ് ദം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കേണ്ടി ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലും വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ പുതിയ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം യൂസിംഗ് ദ പെൻസിൽ ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പെൻസിൽ അപ്പൊ ഈ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് അളക്കണം എന്നാണ് ടേബിളിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടേബിളിന്റെ ലെങ്ത് അളക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഒരു പെൻസിലായി അതിന്റെ അടുത്തത് അതിന്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് പെൻസിലായി മനസ്സിലായി അങ്ങനെ 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 അളന്നു പോകണം അപ്പൊ പലരുടെയും കയ്യിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പെൻസിൽ അല്ലെ ഉണ്ടാവുക വലിയ പെൻസിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു ഫോർ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ചെറിയ പെൻസിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ അത് ടെൻ ടൈംസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഓരോ കുട്ടികളുടെ പേരും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഇൻ പെൻസിൽ മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ടൈംസ് ആ പെൻസിൽ വെച്ചു എന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടേബിൾ ആക്കി എഴുതണം അത് പഴയ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവൂലേ ഒരു മേശയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബെഡോ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ പെൻസിൽ എടുക്കുക അത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം നോക്കൂ കമ്പയർ യുവർ മെഷർമെന്റ്സ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആർ ഓൾ മെഷർമെന്റ്സ് ദ സെയിം നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ മെഷർ ചെയ്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മെഷേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കൊരു ടെൻ ടൈംസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പെൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പെൻസിൽ എന്നേക്കാളും വലുതാണെങ്കിലോ ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ടൈംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല വൈ ആർ ദ മെഷർമെന്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്താ മെഷർമെന്റ്സ് ഈക്വൽ അല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻസിൽ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പെൻസിലെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത മെഷർമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആവില്ല ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ഓൾ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദ സെയിം മെഷർമെന്റ് വാട്ട് കാൻ വി ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 
Don't you understand that while measuring the length of an object, the results of all will be the same? Only no go. Now is in this. Measurement that everyone got the same. But I'm going to learn Korean measurement. Look at the table. Na. Didn't you understand that while measuring the length of an object, the results of all will be the same. Only if all use objects of same length or same scale to measure. But now we all, all of us go. Only measurement. Look at the thing. And the thing is, we all have to use objects of scale. അതായത് മെഷറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലെങ്ത് കിട്ടും ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിൽസ് വർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലെങ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്കെയിൽസ് ഫെമിലിയർ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വാര നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാര സോപ്പ് എന്നാ പറയാ വാറായിട്ടുള്ള സോപ്പില് ഒരു വാരാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വാര സോപ്പ് അല്ലെ അതുപോലെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് മുല്ലപ്പൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴും മേടിക്കുക മുഴത്തിലല്ലേ വാങ്ങിക്കുക മുഴം പിന്നെ അതുപോലെ കോൽ അളവുകളുണ്ട് കോൽ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ മൈൽസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ മൈൽസ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ യു സ്ലീപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മൈൽസ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ now try to write down the difficulties that arise due to the use of different scales in different parts of the world mathrella so nammal ivide vaara mulla nokka parayum nammal vera or naattu chellumba idonna irikkilla avada vera avrudai vera alavugal irikkum appo logathinte pala vaagathu pala alavugal ay namukku pala buddhimuttukal undu alle oru buddhimuttana accuracy cannot be ensured namukku orikkilum krithyamayittu oru kaaryangal parayan pattilla appo idu sadhanam selling nu pattilla വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാളുടെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അവിടെ വരും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഹാസ് ബിൻ സോൾവ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് ലെങ്ത് ഹാസ് ബിൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലെങ്ത് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയൊരു സ്കെയില് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അളവ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു അളവ് ഒരു കൃത്യം ലെങ്ത് വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലെങ്ത് അപ്പൊ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയില് നമ്മൾ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കൂ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് മീറ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക അതിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഇപ്പോൾ മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഏത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം അല്ല സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ എവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന്റെ കുറച്ച് സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് തൊട്